ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான தக்காளி குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டேஸ்டியான ரெசிப்பியாக இருக்கும் முக்கியமாக சப்பாத்தி வெரைட்டி ரைஸ் இட்லி தோசை ஈவன் சாதத்துக்கு கூட கூட ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் முக்கியமாக இந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் காய்கறிகள் வாங்க முடியாமல் இருந்ததுன்னா வீட்டில் வெங்காயம் தக்காளி இருந்துச்சுன்னா சட்டுன்னு இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி நீங்கள் செய்தீங்கன்னா வீடே கம கமனு மணக்கும் சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கேட்டு கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அருமையான டேஸ்டியான தக்காளி குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கான ரெண்டு பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் கமெண்ட் சுமித்ரா பழனிசுவாமின்ற சிஸ்டர் நம்ம வந்து அப்பளம் ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐ ட்ரை திஸ் சிஸ்டர் வெரி நைஸ்லி கேம் அண்ட் டேஸ்ட் ஆல்சோ குட் நெல்தி இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் உங்களுக்கு ரெண்டாவது கமெண்ட் மகேஷ் அப்படின்ற சிஸ்டர் எழுதியிருக்காங்க நம்ம வந்து ரவ பணியாரம் ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டுடே நான் செஞ்சு பார்த்தேன் சிஸ்டர் சூப்பராக வந்தது மைதா சாஃப்டாக இன்சைட் அண்ட் ரவா கிறிஸ்பியாக அவுட் சைடாக இருந்தது ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுன்னு எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் உங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது நீங்களும் போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போய் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு குழப்பமாக இருந்ததுன்னா கரெக்டான அளவுகளோட நான் வந்து இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் எழுதி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அதை கூட போய் செக் பண்ணி பார்த்து செய்யலாம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இப்போ இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நம்ம அரைக்க வேண்டிய பொருட்கள் பார்த்துடலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகா நாலஞ்சு பூண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு முந்திரி பருப்பு ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் உங்ககிட்ட சின்ன வெங்காயம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் நிலக்கடலை ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் கசகசா ரெண்டு பட்டை அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடணும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா பொருட்களையும் நான் வந்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டேன் இதை நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நைஸாக இருக்கணும் இப்போ இது கூட தக்காளி பழத்தையும் சேர்த்து நைஸாக அரைச்சிட்டு வர போகிறோம் ஒரு அஞ்சு சின்ன சைஸ் தக்காளி எடுத்து இது போல் நாலஞ்சாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து தக்காளியை சேர்த்து அரைச்சிருக்கலாம் ஆனால் தக்காளியில் தண்ணி இருக்கிறதுனால ஒழுங்காக அரைப்படாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தோடு அந்த பொருட்கள்லாம் சேர்த்து அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தக்காளியை சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுடைய பேஸ்ட்டு தயாராக இருக்குது இப்போ ஒரு இரும்பு கடாயை சூடுபடுத்திக்கோங்க அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சூடுபடுத்திக்கோங்க இது கூட கொஞ்சம் போல் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துருங்க ஏலக்காய் தூளுக்கு பதில் நீங்கள் ஏலக்காய் கூட சேர்க்கலாம் ஒரு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு இதையும் சேர்த்து நல்லா பொரிய விடுங்க இந்த சோம்பு இந்த பிரியாணி இலையினுடைய ஃப்ளேவர்லாம் இந்த எண்ணெயில் நல்லா இறங்குறது வரைக்கும் கலந்து விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இதனுடைய எசன்ஸ்லாம் நல்லா இறங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம வெங்காயத்தை சேர்க்க போகிறோம் நான் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை இது போல் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வந்து வதங்க விடுங்க நம்ம பிரியாணிக்கெலாம் கட் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி வெங்காயத்தை நீள நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் இந்த ரெசிபிக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் சீக்கிரம் நல்லா மசிஞ்சு வதங்கணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் போல் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க உப்பு சேர்த்து வெங்காயம் வதக்கும் போது வெங்காயம் சீக்கிரமாகவே வதங்கிடும் அதே போல் நீங்கள் தக்காளிலாம் வதக்குறீங்கன்னா கூட உப்பு போட்டு வதக்குனீங்கன்னா நல்லா சீக்கிரமாக வதங்கும் இப்போ நம்ம உப்பு போட்டு இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இது முழுமையாக வதங்கணும் அந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் கூட வந்து நெருநெருப்பாக இருந்ததுன்னா இந்த ரெசிபி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வந்து உங்களுக்கு கிரேவி நிறையா கிடைக்கணுன்னா இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா இலை இல்லைன்னா கொத்தமல்லி
உங்களுக்கு நெய் வாசனை பிடிக்கலைன்னா நீங்கள் பட்டர் கூட சேர்த்துக்கிறலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நெய் சேர்க்குறோம்ல இந்த மாதிரி சேர்க்குறதுனால நல்ல கம கமனு வாசனையோடு இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கரம் மசாலா கூட சேர்த்துக்கிறலாம் கிச்சன் கிங் மசாலா இருந்ததுன்னா அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கிறலாம் நான் இன்றைக்கி சிம்பிளாக செய்கிறேன் இந்த மசாலா பொருட்கள் எண்ணெயில் வதங்குற மாதிரி நல்லா வதக்கி விடுங்க மசாலா பொருட்கள் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல விழுது அதையும் இது கூட சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு இதையும் ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த சமயத்தில் நம்ம தண்ணி சேர்க்கணும் நான் வந்து மிக்சி ஜாரை அலசிட்டு அந்த தண்ணியை சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க உங்களுக்கு நல்லா கெட்டியான கிரேவியாக வேணும்னா இப்படியே நீங்கள் விட்டுறலாம் அப்படி இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா மூடி போட்டு மூடி லோ ஃப்ளேமில் ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இதோடைய எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வர்றது வரைக்கும் இதை நீங்கள் வேக வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு அதே போல் நம்முடைய கிரேவியும் நல்லா திக்காக இருக்குது இந்த டைமில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா சுட சுட சப்பாத்தி பரோட்டா அதுக்கப்புறமா ரைஸ் கூட வெரைட்டி ரைஸ் கூடலாம் சர்வ் பண்ணலாம் இட்லி தோசைக்கும் இது ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் இப்படி ஒரு தக்காளி குருமா செஞ்சு அசத்துங்க வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரே மாதிரியான ரெசிபி சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிருப்பாங்கள்ல ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்து கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க சின்ன குழந்தைங்களது பிரேங்க வரைக்கும் ரொம்ப கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்லேயும் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து பயன்படட்டும் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாபாய் நம்ம இன்னைக்கு செட்டிநாடு ஸ்டைல்ல சூப்பரான ஒரு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் கார குழம்பு தான் செய்ய போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அரைக்க போற அந்த இன்கிரீடியன்ட் மட்டும் பாத்துடலாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு நான் வந்து ஒரு பிளேட்ல எல்லா இன்கிரீடியன்ட்டையும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒரு கொத்து கருவப்பில்லை ரெண்டு சில் தேங்காய பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவு பூண்டு வெள்ளை பூண்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் கால் ஸ்பூன் மிளகு இது எல்லாத்தையும் நம்ம எண்ணெயில சேர்த்து நல்லா வறுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு இரும்பு கடாயில் நான் வந்து எண்ணெய் சேர்த்து சூடு பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இதை வறுக்கிறதுக்கு சேர்த்துட்டேன் நான் இப்போ காமிச்சேன்ல அந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டையும் சேர்த்துட்டேன் இது நல்லா மிதமான தீலை வச்சு நல்லா வறுத்துக்கிறலாம் இந்த ரெசிபி நீங்கள் நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா கடல் எண்ணெய் செய்து பாருங்கள் அப்போது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நான் இப்போ வறுக்கிறதுக்கு நான் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து இதை வறுத்துட்ருக்கேன் இது நல்லா வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இது இப்போ நல்லா ஆரட்டும் நல்லா பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வறுபட்டுருக்குன்னு ஸோ இது இப்போ நல்லா ஆரட்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நைஸாக அரைச்சி ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் குழம்பு கூட்டி வைக்கிறதுக்கு அதே கடாயில் இந்த பொறிச்சது போக மீத எண்ணெய் இருக்கும்ல அந்த எண்ணெயை மறுபடிக்கும் சூடுபடுத்திட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா பொரிய விடலாம் தாளிதம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்க்கலாம் கருவேப்பில் வெடிச்சு வந்ததும் ஒரு கைப்பிடி அளவு பூண்டு இந்த எண்ணெயிலேயே சேருங்க நல்லா கம கமன் வாசனையோடு இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் கார குழம்புக்கு வந்து பூண்டு சேர்க்கும் பொழுது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சுண்டை வத்தல் இருக்குல்ல அது சேர்க்குறேன் நீங்கள் வந்து தாளிப்பு வடகம் சேர்க்கலாம் இல்லை எந்த வத்தல் வேணாலும் சேர்த்துக்கிறலாம் இல்லை இந்த வத்தல் இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு கூட இந்த குழம்பை வந்து செய்யலாம் இந்த சுண்டை வத்தல் இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வறுபடட்டும் அப்போ தான் மொறுமொறுப்பாக இருக்கும் இப்போ இது கூட ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி நான் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ரெசிபிக்கு நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து செய்தீங்கன்னா இன்னுமே சுவையாக இருக்கும் அப்படி சின்ன வெங்காயம் சேர்க்குறீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது சின்ன வெங்காயம் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த எண்ணெயிலேயே இது நல்லா வறுபடட்டும் நல்லா அந்த வெங்காயம் வந்து கண்ணாடி பதம் வர்றது வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கிறலாம் இ
எண்ணெயிலேயே அந்த கத்திரிக்காயை வறுத்து சேர்க்கும் பொழுது தான் அந்த குழம்புக்கே ஒரு தனி சுவை கிடைக்கும் பாருங்கள் கத்திரிக்காயை வந்து இந்த மாதிரி நாலாக நான் கீறி வச்சுருக்கேன் காம்போடு தான் சேர்க்க போகிறேன் பொதுவாகவே இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு காம்போடு தான் சேர்க்கணும் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த மாதிரி மூடி போட்டு மூடி கொஞ்சம் வேக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த கத்திரிக்காயை நம்ம கழுவி தானே சேர்த்துருப்போம் ஸோ அதில் இருக்க தண்ணினால் அப்படியே பட படன்னு தெரிக்கும் அந்த எண்ணெய் அதனால் ஒரு மூடி போட்டு மூடிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் சென்று நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்படி எண்ணெயிலேயே நல்லா இதை பொறிச்சுட்டு குழம்பு கூடி வரும் பொழுது இதை நம்ம சேர்த்துக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பக்கம் நல்லா வந்து அந்த தக்காளியும் நல்லா தொக்கு பதத்துக்கு வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம மசாலா வகைகள்லாம் சேர்த்துடலாம் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டெப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த அளவுக்கு தக்காளி வெங்காயம்லாம் மசிஞ்சு வரணும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டான குழம்பு கிடைக்கும் அவசர அவசரமாக சேர்த்துடக்கூடாது இப்போது மிளகாத்தூள் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் நான் கலருக்காக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இருக்குல்ல அது சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நார்மலான சில்லி பவுடர் கூட சேர்த்துக்கிறலாம் கொஞ்சம் போல் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா மல்லித்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு இதெல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு வந்து பார்த்துக்கிட்டு சேருங்க ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே தக்காளி வதங்குறதுக்காக வேற உப்பு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ பார்த்து கொஞ்சம் போல் சேர்த்துக்கிறணும் சேர்த்துட்டு இந்த எண்ணெயிலேயே ஒரு நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க இந்த மசாலா இந்த இதெல்லாம் வந்து சேர்ந்து நல்லா வதங்கி வரட்டும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்குங்க மசாலா கரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா டேஸ்ட்டே வந்து டோட்டலாக ஸ்பாயில் ஆயிரும் அதனால் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இந்த மசாலாவை வறுத்து விடுங்க இது நல்லா வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா ஆரம்பத்திலே நம்ம அரைச்சோம்ல அதை வந்து சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு மையம் அரைச்சிருக்கேன்னு இவ்வளோ மையம் அரைச்சி தான் நீங்கள் சேர்க்கணும் இந்த குழம்போட சீக்கிரட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரைச்சி ஊற்றுறோம் பார்த்தீங்களா இதில் தான் இருக்குது நம்ம இதில் சேர்த்த இன்க்ரீடியண்ட் வந்து அந்த மாதிரி இப்போது உங்களுக்கு இந்த சமயத்தில் நீங்கள் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறணும் தண்ணி வந்து ரொம்பவும் சேர்த்துடக்கூடாது பார்த்துக்கிட்டு சேருங்க ஏன்னா குழம்பு அப்புறம் வத்தி குழம்பு மாதிரி வர்றதுக்கே அப்புறம் லேட் ஆயிரும் இப்போது இந்த சமயத்தில் நம்ம இது கூட ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளியை வந்து நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் லெமன்னால் ரொம்ப பெரிய சைஸ் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சின்னதாக நம்ம வந்து நாட்டு எலுமிச்சம்பளம் இருக்குல்ல அந்த அளவுக்கு வந்து சின்னதான எலுமிச்சம்பள அளவு புளி கரைசல் வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க நான் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறமா நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு வச்சுருக்க அந்த கத்திரிக்காய் இருக்குல்ல அதை சேர்த்துக்கிறலாம் பாருங்க எண்ணெயில் பொறிச்சதுக்கப்புறமா கத்திரிக்காயோட கலரே வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு கத்திரிக்காய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அதிகமாக வந்து குழம்பை வந்து கிளறி விடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா கத்திரிக்காய் உடையிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது கத்திரிக்காய் முழுசாக இருந்தால் தான் அந்த குழம்புக்கே வந்து டேஸ்ட்டு இப்போது ஒரு மூடி போட்டு மூடி லோ ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கிறலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு அந்த எண்ணெயெல்லாம் அப்படியே பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சுட சுட வெள்ளை சாதத்து கூட கொஞ்சம் கூட்டு வச்சு அப்பளம் வச்சு சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த கத்திரிக்காயெலாம் பெர்ஃபெக்டாக வெந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கன்சிஸ்டன்சி வந்து இருக்கணும் குழம்பும் கொஞ்சம் கெட்டி ஆயிடுச்சு பொதுவாக இந்த காரக்குழம்பு கத்திரிக்காய் புளிக்குழம்பு இதுங்களுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்றது வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த குழம்பை வேக வச்சு எடுத்தோன்னா அதனுடைய சுவையே தனி தான் கடையில் கிடைக்கிற குழம்புகளை காட்டிலும் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரெடிஷ்னலான மெத்தடில் சுவை மாறாமல் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க